डर स्टूडेंट टूडे डिस्क अबउट रीजन आफ् कन्वर्जन रीजन आफ् कन्वर्जन अटे मन के डिनामेटर एन पोल उ हाउ मेनी पोल वी हाविंग एनी जेट ट्रांसफॉम्स हाउ टू ड्रा द रीजन आफ् कन्वर्जन यू सी अंड लिजन केरफुली सो फस्ट आफ् आल वी नो दट सम द कासप्ट चूँ इक मन को कैटिस्टिस्ट आफ द फैमिल आफ द सिग्नल करस्पांग रीजन आफ् कन्वर्जन सो मन के सिग्नल अने दिश द डिस्क्रिट टाइम सिग्नल अटे एक्स आफ एन एक्स आफ एन अटे डिस्क्रिट टाइम सिग्नल द रीजन आफ कन्वर्जन एला उ ओके मन की फिनी ड्यूरेशन फिनी ड्यूरेशन अंत कदा इनफिनी लपल उ नाट इनफिनी का अंत जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बिलो इनफिनी उ दिन फिनी ड्यूरेशन अटार मन के सिग्नल अने जीरो हय्यस्ट एला मन को आरिजन दर हय्यस्ट मैग्निट्यूडी अंत ओके वन दिल डिक्रीजे अलग टू दिक्रीजे डिक्रीजे मन रीजन आफ कन्वर्टे एंटर् जेट लाइम इला उन्न सो इत रि पार्ट इधी इमेजनरी पार्ट इला ड्रा चुस्को ओके अदे विधा दीमटार अट रईट सैड जेट ट्रांसफॉम अट रईट सैड रईट सैड अंत आरजन नीचे दी लफ्ट सैड अटर अदे विधा इक जीरो रईट सैड रईट सैड जेट ट्रांसफॉम अटर ओके नैक्स्ट अद लफ्ट सैड जेट ट्रांसफॉम सो लफ्ट सैड जेट ट्रांसफॉम अंत चूँ इक आरजन नीचे नैगट्व वाल्यू दर उ अंत मैनस् वन मैनस् टू मैनस् थ्री इला उ दिन एंटर् जेट जेट प्लेन एला उ चूँ इध यू इध जेट प्लेन अन्ट अंत इक जेड इजल टू जीरो अकड़े जेड इजल टू इनफिनी अवतन जेड इजल टू एम मन की इनफिनी ओके नैक्स्ट इक चूँ इक मन को टू सैडेड अटे बोथ सैड्स अंत इलाजिट वालूस दर डिस्क्रिट टाइम सिग्नल उ नैगट्व वालूस दर डिस्क्रिट टाइम सिग्नल अंत अब जेड इजल टू जीरो वो जेड इजल टू इनफिनी वो अदे विधावे इनके इनके मन को इनफिनी ड्यूरेशन इनफिनी ड्यूरेशन अंतर उग्नल अप टू इनफिनी उदी अब रीजन आफ कन्वर्जन मन की एपड़ना सर रीजन आफ कन्वर्जन ड्रा चेट सर्किल अने यून सर्किल उ अटे मैग्निट्यूड वन उन्मा अंत आर वन कना मोड जेड अने अंत सर्किल या मैग्निट्यूड अने आर वन अंत वन अकते आर वन कना रीजन आफ कन्वर्जन अवट सैड उन्मा अवट सैड उ अदफ्ट सैड मैनस् इनफिनी सैड उदी अब रीजन आफ कन्वर्जन रईट सैड चूँ सिग्नल लफ्ट सैड उ इनर सर्किल वस्तम एमदी आर् टू कना मोड जेड अने स्लते इनर सर्किल ड्रा चुस्को ओके नैक्स्ट टू सैडेड अटे टू सैडेड उन्नते अटे पाजिट सैड नव सैड उलते इन मोड जेड अने आर वन की आर् टू की इन बिटीन अच्छे फस्ट आर वन रेडियो सर्किल नैक्स्ट आर् टू रेडियो अवटर सर्किल गीस्टर अंत इक आर् टू अने फाइव अंदी आर वन अने टू उदी मोड जेड अने टू की फाइव की इन बिटीन मध्य उ दिन ओक रीजन आफ कन्वर्जन इनर सर्किल उन्मा ओके सो यू सी दर् द इंपल रेस्प इंपल रेस्प अंटे हेचाफ एन तो रिप्रजेंट इंपल रेस्प अंटे हेचाफ एन हेचे एक्स आफ जेड वै आफ जेड रे कल उ दाने इंपल रेस्प अटार अंत एक्स आफ जेड अंत हेचे वै आफ एन बै एक्स आफ एन अंत अवटपुट बै इनपुट मन को हेचाफ एन अटार सो काबी हे अंड वै अं इनपुट अवटपुट रूप कल वैचित चूँदी इधन डिस्क्रिट टाइम लफ्ट सैड रईट सैड अब हेच आफ जेड इज ईक्वल टू जेड बै जेड मैनस ए अच्छे चूँगी रीजन आफ कन्वर्जन अवट सैड उ नैक्स्ट सर्किल ए अंत ए रेडियो ओके सर्किल नीचे अवट सैड ओके इधू ए कना मोड जेड अने ग्रेटर दैन अब आरओसी ओके सो काबी एन इज जीरो हेच आफ एन एंक डिस्क्रिट अंत समेन अस्तमी इध इनफिनी इन बिटीन उ इनफिनी बिल उन्न दी स्टेबल सिस्टम अटर ओके यू सी दफ एन मैनस ए हॉल पवर एन यू आफ एन जीरो की वन इन बिटीन मध्य मैनस ए उ फर् एग्जापल इधर्ड वस्तु डोन वर्ड वस्तु ओके स्टेबल सिस्टम अटर रीजन आफ कन्वर्जन ये सर्किल दिन यून सर्किल अटर दीन ओक मैग्निट्यूड वन उन्नते यून सर्किल नीचे 
అవుట్ సైడ్ మనకు రీజన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇది ఎప్పుడు ఇది ప్లస్ వచ్చినప్పుడు జెడ్ ప్లస్ ఏ వచ్చినప్పుడు జెడ్ ప్లస్ ఏ ఓకే అటు జడ్ ఇస్ కొట్టు మైనస్ ఏ అవుతుంది కాబట్టి రేడియస్ వచ్చి ఇది మైనస్ ఏ అవుట్ సైడ్ ఆర్ఓసి ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇది లెస్ దాన్ ఇన్ఫినిట్ స్టేబుల్ ఓకే యూసీ ద అనదర్ చూడండి హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇస్ కూడా ఏ పవర్ ఎన్ అయింది అనుకోండి అంటే జెడ్ బై జెడ్ మైనస్ ఏ ఏ కన్నా గ్రేటర్ దాన్ అయింది అనుకోండి అంటే ఏ కన్నా మాడ్ జెడ్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ అయితే రీజన్ ఆఫ్ కర్జన్స్ అవుట్ సైడ్ ఉంటుంది ఓకే ఈ యాచింగ్ లైన్స్ అనేది అవుట్ సైడ్ డ్రా చేసుకోవాలి ఇది ఇది ఎప్పుడు కూడా స్టాండర్డ్ అనమాట ఇది యూనిట్ సర్కిల్ ఓకే అంటే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అవుతుంది అనమాట అయినప్పుడు ఇది ఇది ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిట్ అయినప్పుడు ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిట్ అయితే వాడు అన్స్టేబుల్ అంటారు అన్స్టేబుల్ నెక్స్ట్ ఒకవేళ హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ హోల్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ అయితే వాడు జెడ్ బై జెడ్ ప్లస్ ఏ అవుతుంది సేమ్ ఇది కూడా అవుట్ సైడే యాచింగ్ లైన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓకే దీన్ని ఆర్ఓసి ఇది మైనస్ సి అంటారు ఇక్కడ ప్లస్ వస్తే మీకు అవుట్ సైడ్ వస్తుంది ఓకే ఇక్కడ ఏమి ఇక్కడ మాడ్ జెడ్ గ్రేటర్ దాన్ మైనస్ సి అనమాట మైనస్ సి కన్నా మాడ్ జెడ్ గ్రేటర్ దాన్లో ఉన్నప్పుడు ఓకే ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇది కూడా అన్స్టేబుల్ సిస్టమ్స్ అంటారు యూ సీ ద ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ ఒకవేళ ఇది యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ అయింది అనుకోండి ప్రతి ఇంటీజర్ వాల్యూ దగ్గర ఆంప్లిట్యూడ్ సేమ్ ఉంది అనుకోండి ఒకవేళ అంటే ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ హెచ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ జెడ్ బై జెడ్ మైనస్ వన్ ఆర్ఓసి మాడ్ జెడ్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ ద పోల్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే ఇది ఏమవుతుంది మీకు ఈజ్ ఈక్వల్ టు అయితే అన్స్టేబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వచ్చింది అనుకో ఇన్ఫినిటీ దీనికి హెచ్ ఆఫ్ ఎన్కి మనము జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అప్లై చేస్తే డిస్క్రిట్ టు ఇన్ఫినిటీ వచ్చినట్లయితే దానికి రీజన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ అవుట్ సైడ్ ఉంటుంది ఇది ఎప్పుడు కూడా యూనిట్ సర్కిల్ అనమాట వన్ రేడియస్ ఉంటుంది ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మనకు యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ అనేది పాజిటివ్ ఆంప్లిట్యూడ్ నెక్స్ట్ నెగిటివ్ ఆంప్లిట్యూడ్ అంటే ప్లస్ ఏ మైనస్ ఏ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏ జెడ్ బై జెడ్ ప్లస్ ఏ జెడ్ బై జెడ్ ప్లస్ వన్ ఉంటుంది ఆర్ఓసి అనేది వన్ కన్నా మోడ్ జెడ్ అనేది గ్రేటర్ దాని అంటే ఇది కూడా ఆర్ఓసి బయటనే ఉంటుంది ఓకే ఇది కూడా ఇది అన్స్టేబుల్ ఇది కూడా సేమ్ నెక్స్ట్ ఒకవేళ మనకు చూడండి ఇక్కడ స్క్వేర్ వస్తే ఎన్ ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ వస్తున్నట్లయితే హెచ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ జెడ్ బై జెడ్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ మోడ్ జెడ్ గ్రేటర్ దాని ఏ వస్తే రీజన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ లెస్ దాన్ అయింది అనుకోండి ఇక్కడ అంటే ఇన్ఫినిటీ కన్నా తక్కువ ఉన్నట్లయితే అన్స్టేబుల్ అంటారు ఇలా వచ్చిన జీరోకి వన్కి ఇన్ బిట్వీన్ అంటే ఇప్పుడు జీరో వన్ అంటే చూడండి ఇక్కడ రేడియస్ ఈ యూనిట్ సర్కిల్ అవుట్ సైడ్ నుంచి వచ్చేస్తుంది అనమాట రీజన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ ఓకే ఒకవేళ ఇన్ కేసు అలాగే మైనస్ వచ్చింది అనుకోండి ఏమి హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇస్ కొట్టు ఎన్ ఇంటూ మైనస్ ఏ పవర్ ఎన్ ఇంటూ యూ ఆఫ్ ఎన్ వస్తే అంటే జీరోకి వన్కి ఇన్ బిట్వీన్ మైనస్ వచ్చితే ఏ జెడ్ బై జెడ్ ప్లస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది అవుడు ఈ అవుట్ సర్కిల్ నుంచినే ఉంటుంది ఇది కూడా ఇది స్టేబుల్ అనమాట ఈ రో ఓకే మాడ్ జెడ్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ అవుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇస్ కొట్టు ఎన్ ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ యూ ఆఫ్ ఎన్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ వన్ అయింది అనుకోండి ఓకే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అయితే అన్స్టేబుల్ అవుతుంది ఏ జెడ్ బై జెడ్ మైనస్ ఏ రీజన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ అవుట్ సైడే ఉంటుంది ఇది కూడా అంటే ఏమి ఏ కన్నా అంటే రేడియస్ ఉంది కదా ఈ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ మాడ్ జెడ్ గ్రేటర్ దాన్లో ఉన్నట్లయితే అప్పుడు రీజన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ ఇది అవుతుంది ఇది ఎప్పుడు కూడా యూనిట్ సర్కిల్ అనమాట పోల్ అనేది అవుట్ సైడ్ వచ్చినట్లయితే ఈ పోల్ నుంచి అవుట్ సైడ్ మనకు రీజన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ఒకవేళ హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ మైనస్ ఏ హోల్ పవర్ ఎన్ యూ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ ఏ హోల్ పవర్ ఎన్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ అయితే ఓకే ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోయింది అనుకో ఆంప్లిట్యూడ్ ఇట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోయింది ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోయింది అంటే ఇది ఏమి ఎక్స్పోనెన్షియల్ కదా అంటే ఏ పవర్ ఎన్ లాగా అంటే ఏం దానికి జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేస్తే ఏం వస్తుంది ఇది ఏ జెడ్ బై జెడ్ ప్లస్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫార్ములా సో ఆర్ఓసి అనేది జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్ జెడ్ గ్రేటర్ దాన్ మైనస్ ఏ సో మైనస్ ఏ ఉంటుంది ఈ మైనస్ ఏ నుంచి అవుట్ సైడ్ యాచింగ్ చేస్తావు దీన్ని ఆర్ఓసి
రీజన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ అవుట్ సైడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇదేమి ఇది ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో వస్తే అన్స్టేబుల్ ద సిస్టమ్ అంటారు ఓకే అన్నీ అవుట్ సైడే ఉంటాయి కొంచెం ఆ పోల్స్ మనం తీసుకొని రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి సో ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఒకవేళ సింక్ ఫంక్షన్ అయింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఆరోపు కాస్ కొసైన్ ఫంక్షన్ కాస్ అయింది అనుకోండి సో దీన్ని కాస్ ఫంక్షన్ అంటారు డిస్క్రిప్ట్ టైమ్ సిగ్నల్ ఇది నెగిటివ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఇది ఇది పాజిటివ్ అనమాట ఓకే ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి ఫార్ములా దీనికి జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆల్రెడీగా మనకి ఫార్ములాస్లో వచ్చింది ఇది జెడ్ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ ఆర్ కాస్ ఒమేగా ఓకే ఇది వస్తే మనకి ఏమొస్తుంది మనకు దీని యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా వస్తాయంటే ఆర్ అనే రేడియస్ అనేది వస్తుంది ఈ ఆర్ కన్నా మోడ్ జెడ్ గ్రేటర్ దాన్లో ఉంటే ఇది ఇమాజినరీ పార్ట్ రియల్ పార్ట్ రెండు వస్తాయి కాబట్టి ఈ సర్కిల్స్ నుంచి అవుట్ సైడ్ రీజన్ ఆఫ్ కన్వర్ట్ చేసి డ్రా చేస్తాం అలాగే సిమిలర్గా ఆర్ ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఆర్ పవర్ ఎన్ వచ్చింది అనుకోండి అంటే ఆర్ అనేది రేడియస్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి ఈ సర్కిల్స్ అవుట్ సైడ్ రీజన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ వస్తుంది ఓన్లీ ఆర్ వస్తే ఈ సర్కిల్స్లోనే ఉంటుంది ఈ సర్కిల్లో నుంచి ఇగో ఈ సర్కిల్స్ నుంచి రీజన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ డ్రా చేస్తాం ఒకవేళ ఆర్ పవర్ ఎన్ అయితే అవుట్ సైడ్ డ్రా చేసుకుంటాం రేడియస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఓకే ఇది ఇలా వస్తుంది అనమాట ఓకే ఇంక్రీజ్ అయ్యేకొద్ది సేమ్ ఇది కూడా జెడ్ ఎన్ టూ జెడ్ మైనస్ ఆర్ కాస్ ఒమేగా ఎన్ జెడ్ మైనస్ ఆర్ కాస్ ఒమేగా జే టూ ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయి రీజన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ అవుట్ సైడ్ ఉంటుంది ఇవన్నీ టెక్నిక్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈస్ గోల్ టు కాస్ ఒమేగా ఎన్ యూ ఆఫ్ ఎన్ ఓకే ఇలా పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్లో వస్తుంది అనుకోండి హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ దీనికి ఇన్ఫినిట్ జీరో సబ్ ఎన్ ప్లేస్లో జీరో అవుతారు వన్ అవుతారు ఇట్లా సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటూ పోతే ఇన్ఫినిటీ వచ్చేస్తుంది అనమాట అందుకే దీన్ని అన్స్టేబుల్ సిస్టమ్ అంటారు హెచ్ ఆఫ్ జెడ్ మనకు దీనికి ఫ్యాక్టర్స్ జెడ్ మైనస్ కాస్ ఒమేగా జే సైన్ ఒమేగా జెడ్ మైనస్ కాస్ ఒమేగా నాట్లో జే సైన్ ఒమేగా వస్తే సో ఇది కూడా అంతే స్టేబుల్ అయితే మనకి అవుట్ సైడ్ రీజన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట దిస్ ఈజ్ ద కాన్జిగేట్ ఆఫ్ రీజన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ ఓకే సో దిస్ టాపిక్ ఈజ్ ఓవర్ థ్యాంక్ యూ ఇది రీజన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ వీటిని బట్టి మనం ఆ టెక్నిక్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి రీజన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ అంటే ఒక ఫోర్ ఫిగర్స్ డ్రా చేసి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట థ్యాంక్ యూ హలో మై డియర్ స్టూడెంట్ యూ సీ ద రీజన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ రీజన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ మీన్స్ ఆర్ఓసి రీజన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ రొటేషనల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ జెడ్ రొటేషనల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే మనకు కింద డినామినేటర్లో జెడ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఏం చేస్తామంటే పోల్స్గా తీసుకున్నప్పుడు ఏమి దీని అంతా సింప్లిఫై చేస్తే ఇలా వచ్చింది అనుకుందాం ఎల్సియం కనుక్కుంటే ఇలా వచ్చింది అనుకుందాం అప్పుడు పోల్స్ ఏమవుతాయి నీకు పీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ పీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ టూ పీ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ త్రీ అనుకుందాం ఓకే సో ఇక్కడ ఏమి ఆర్ వన్ లెస్ దాన్ ఆర్ టూ లెస్ దాన్ ఆర్ త్రీ అనుకుంటే ఇక్కడ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ అంటే ఆర్ త్రీ కన్నా ఆర్ టూ స్మాల్ దీనికన్నా ఇది స్మాల్ కాబట్టి ఆర్ఓసి డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఆర్ఓసి ఆర్ఓసి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ డ్రా దిస్ ఇది గీసుకుంటాం ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం మనం ఆర్ త్రీ అంటే అవుటర్ సర్కిల్ అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద ఆర్ త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ అనదర్ సర్కిల్ ఏం మనకు చూడండి నెక్స్ట్ ఆర్ టూ ఓకే ఇది ఆర్ త్రీ నెక్స్ట్ ఆర్ వన్ దిస్ ఈజ్ ద ఆర్ వన్ దిస్ ఈజ్ ద ఆర్ వన్ ఇదేమిది ఆర్ టూ ఇది ఆర్ త్రీ దిస్ ఈజ్ ద ఆర్ఓసి ఆర్ఓసి డయాగ్రామ్ ఏది ఇది జెట్ ప్లేన్ ఏమిది జెట్ ప్లేన్ అనమాట ఈ విధంగా గీసుకోవాలన్నమాట ఓకే సో ఇది ఇన్ బిట్వీన్ మధ్య ఏరియా అనమాట ఈ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయడము ఈ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయడము ఇలాంటివన్నీ కూడా మనము డ్రా చేసుకుంటాం అనమాట ఓకే దిస్ ఈజ్ ద ఆర్ఓసి డయాగ్రామ్ ఓకేనా సో కాబట్టి మనకి ఇలాంటివి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనకి ఈ విధంగా వచ్చింది అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ జెడ్ బై జెడ్ మైనస్ టూ జెడ్ మైనస్ త్రీ జెడ్ మైనస్ ఫోర్ వచ్చింది అనుకోండి ఏం చేస్తారు మనకు ఆర్ఓసి అంటే ఫోర్ త్రీ టూ కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ యాక్సిస్
ROC, jet plane. The factors are not the ROC, we will draw the ROC. Okay? So, if you rotate this circle, you will have to do the signal. This is the discrete. This is the name of the discrete. Discrete and taru. Abi yang lain untai, what yang variation yang lain untai ni tu, mikro explain jelas tu. Okay?